Herzlich willkommen zur letzten Runde Cocktail Challenge mit Chefs Kulinar und meiner Wenigkeit. Der Drink, den wir heute machen, ist jetzt nicht extrem kompliziert, aber ich zeige euch mal eine geile Art Gläser zu garnieren. Das ist ein bisschen aufwendiger, das müsst ihr vorbereiten. Und zwar nehmt ihr für diesen Drink ein schön hohes Highball Glas, könnt ihr auch ein sehr gerades nehmen, das bleibt euch überlassen, schön hoch einfach. Das bestreichen wir jetzt an einer Seite Katzenstreifen mit Schokolade und dann kommt da Kokosnussraspel drüber. Passt super zum heutigen Drink. So, äh, ihr nehmt euch hier so einen schönen Backpinsel und dann macht ihr jetzt einen Streifen einfach nur von unten nach oben komplett durchziehen. Das muss nicht perfekt sein, einfach schön authentisch, ein bisschen nachstreichen. Macht das nicht zu hoch, weil sonst habt ihr oben so ganz, ganz krass Schokolade. Auch nicht unbedingt das Beste. Und hier über diesen Streifen streuen wir jetzt Kokosstreusel drüber. Hier voilà, das war's schon. Das hier muss jetzt in den Kühlschrank, dass das ein bisschen fester wird. Wenn ihr euch das jetzt so in Raumtemperatur hinstellt, dann bröselt euch das Ganze ab, gibt ein bisschen eine Sauerei für den Gast, das ist nicht ganz so schön. Wir stellen das jetzt in den Kühlschrank, kümmern uns um den Drink und holen uns das dann gleich wieder. So, Glas ist im Kühlschrank. Erste Zutat, die wir brauchen, ist hier. Die bereiten wir uns nämlich jetzt auch schnell vor. Und danach geht es ans Mixen. Wir haben eine schöne Reife Ananas. Der geht es jetzt an den Kragen. Nämlich als erstes einmal den hier oben ab. Können wir immer aufheben für Garnitur. Sehr schön. Daraus brauchen wir jetzt erstmal kleine Würfel. Schneiden wir die Hälfte ab. Die andere Hälfte brauchen wir noch ein bisschen als Deko. Et voilà. So. Dann schneiden wir das Ende hier auch einmal ab. Aus dem Teil machen wir jetzt kleine Würfel. Einmal in der Mitte durch. Streifen daraus. Dann einmal habt ihr in der Mitte den Strunk. Den wollen wir natürlich auch nicht. Schale wollen wir natürlich auch nicht. Und aus dem Teil machen wir jetzt kleine Würfel. Die müssen nicht perfekt sein. Die werden gleich noch gebraten, nur ein bisschen handlicher einfach. Und das hier braten wir jetzt und dann karamellisieren wir das Ganze. Und damit geben wir dem richtig schönen Geschmack. Der Zucker hier drin karamellisiert auch schon. Wir helfen dem ein bisschen nach. Wir zeigen euch jetzt schnell, wie das geht. So, unsere karamellisierte Ananas ist jetzt fertig. Die machen wir uns jetzt einmal hier, stellen wir uns auf die Seite, dass wir die haben. Schön goldbraun geworden oder kupferfarben eher. So, jetzt haben wir alle Zutaten, die wir brauchen, nämlich gegrillte Ananas. Einmal einen Kokos-Ananassaft von Rauch. Das ist heavy, weil das ist halt praktisch fast schon ein alkoholfreier Cocktail. Ähm, ich habe mir viele Gedanken gemacht, was man daraus machen kann. Weil dann machst du Sahne rein und dann hast du direkt einen äh, alkoholfreien Pina Colada. Also einfacher geht's nicht. Aber wir nehmen das heute mit gegrillter Ananas mit Sun Bitter, einem äh, alkoholfreien Bitteraperitif und Mangosaft. Damit haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Legen wir los. Das ist ein geschenkter Drink. Ähm, wir machen jetzt erstmal die Ananas rein und maddeln die ein bisschen. Ja, ich hatte das also sechs, sieben, acht Stücke reinbekommt, je nachdem wie groß ihr sie geschnitten habt. Dann wird das Ganze gemaddelt, dass ein bisschen der Saft rauskommt. Wir wollen nachher im Drink die Röster oben haben und natürlich auch so ein bisschen das zuckrige, karamellisierte Ananassaft haben wir ja, wenn wir da frische reinmachen, ist einfach noch mal ein bisschen anders. Vor allen Dingen die karamellisierte gibt echt was Feines ab. So, unsere Hauptkomponente ist der Kokos-Ananassaft. Davon machen wir 12 CL. Dann machen wir 4 CL Mangosaft. Das Ganze wird jetzt mit Eis ordentlich durchgeschenkt. Ihr wisst Bescheid, wie immer, viel, viel Eis nehmen, damit das nicht so stark verwässert beim Shaken. Shaken ist ein sehr brutaler Prozess. 
was er auch sein soll, damit alles so wird, wie es soll. Ihr wisst Bescheid, wenn es angelaufen ist, ist ein gutes Zeichen. So, jetzt holen wir uns unser Glas wieder. Da haben wir das, das ist jetzt fertig. Ihr seht, die Garnitur ist jetzt ähm, relativ fest, also es blättert jetzt nicht einfach so ab. Das ist genau das, was wir brauchen. Außerdem ist das Glas vorgekühlt, ist sowieso immer praktisch. Da machen wir jetzt einen Double Strain da rein, auf Eis natürlich. So, sieht ja schon mal ganz gut aus. Das toppen wir jetzt mit unserem Bitter-Aperitif, Sun Bitter. Einfach auffüllen, da seht ihr jetzt schön, schön, was es für ein Farbspiel gibt. Vermischt sich wunderbar auf dem Weg nach unten. Ähm, zur Garnitur mag ich das hier, das haben wir uns am Anfang aufgehoben. Da nehmen wir uns jetzt ein, zwei Blätterchen, könnt ihr einfach abzupfen. Halte die ein bisschen zusammen. Den unteren Teil brauchen wir nicht, das wäre sonst einfach viel zu viel. Das schneiden wir uns einmal ab. Und dann haben wir da so einen schönen Pineapple-Fächer. Und da haben wir ihn, unseren Chocos Pineapple. Jetzt kommt der beste Teil, nämlich das probieren. Oh, da passiert ganz viel. Wir haben schön Ananas, Mango kommt. Es ist stark im Geschmack, aber irgendwie doch dezent. Super Kokosgeschmack. Das harmoniert einfach, ja. Diese Rauchsäfte, gerade dieser Kokos-Ananassaft ist echt eine Bombe. Habe ich so noch nie probiert. Und der Sun Bitter, der löst dann nochmal so was Schönes, Nachbleibendes aus. Das ist ein super Drink für alle, die es nicht zu süß mögen. Doch gern Saft trinken. Schöne, herbe, dezente, fruchtige, exotische Nummer. Okay, wow, super. Passt. 